యాంకర్ రవి మా మ్యూజిక్లో సంథింగ్ సంథింగ్ అనే ప్రోగ్రామ్తో మనకు సుపరిచితుడయ్యాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయక ముందు యాంకర్ రవి ఏం చేసేవాడు అంటే సంగీత్ ఈవెంట్లు కార్పొరేట్ ఈవెంట్లు బర్త్డే పార్టీలకు తను డ్యాన్స్ చేసి మూడు వేలు వెయ్యి రూపాయలు తీసుకునేవాడు ఆ తర్వాత బీటెక్ కంప్లీట్ చేశాడు బీటెక్లో నలభై శాతం ఉత్తీర్ణతను సాధించాడు ఈ నలభై శాతంతో ఎవరు జాబ్ ఇయ్యారని తెలిసి యాంకర్ గా చేరాడు తీసుకెళ్ళిపోతే కమ్యూనికేషన్ ఉంటది ఇంత దూరం వచ్చా సంధ్య కూర్చుంటదిగా నేను కూడా ఒక్కసారి కూర్చొని వెళ్తా ఆ తర్వాత రవి డీ ప్రోగ్రామ్ లో కనిపించాడు ఇప్పుడు రవి శ్రీముఖి ఇద్దరు కలిసి పటాస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంతో సక్సెస్ గా రన్ అవుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ పై అనేక మంది విమర్శలు చేశారు ఆ విమర్శలకి రవి శ్రీముఖి ఇద్దరు కలిసి ఇది డబల్ మీనింగ్ డైలాగ్ కాదు ఇది హెజ్ కామెడీ అని అంటారని చెప్పారు హెజ్ కామెడీ అంటే ఏమిటంటే ఉన్న దానికి మసాలా దట్టడమే అంటే ఉన్న కామెడీని కొంత వచ్చారు తెలుసుకోకుండా జాగ్రత్త పడతారు ఏమర్థమైంది సెకండ్ సెటప్ గురించి ఏం లేదు నీకు విషయం చెప్పాలి ఐ లవ్ యూ చెప్తా అయింది నీ హౌలా ముఖం నువ్వు చల్ పెట్టే ఫోన్ నాకు తెలుసు పెళ్ళయ్యాక నువ్వు కూడా నాతో అంత ప్రేమగా ఉండవని పటాస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూనే రవి హీరోగా ఇది నా ప్రేమ కథ చిత్రం నటించాడు ఈ చిత్రం కూడా ప్రేక్షకులు బాగానే ఆకట్టుకుంది ఈ చిత్రంలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు యాంకర్ రవి ఈ చిత్రంలో బయట టీవీ షోలోనే కామెడీ పండించడమే కాదు సినిమాలో కూడా బాగానే కామెడీ పండించాడు మన యాంకర్ రవి ఈ సినిమాలో జబర్దస్త్ సీను మన లోబో కూడా బాగానే యాక్ట్ చేశారు ఈ సినిమాలో మంచి ప్రేమ కథ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాగా తెరకెక్కింది ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులు కూడా బాగానే ఆదరించారు ప్రతి పదానికి నీ పేరు పెట్టేవాడిని ఎప్పటికీ మా ప్రేమ కథగా నిలిచిపోవాలనుకున్నా కానీ చివరికి నా ప్రేమ కథగా మిగిలిపోయింది ఓకే చూశారు కదా మరి ఇలాంటి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను బాయ్ బాయ్